Ecco, io direi che siamo in diretta, quindi buonasera a tutti e benvenuti nella nostra rubrica settimanale. Eh, questa settimana la rubrica invece che è un libro, eh, de, il libro della settimana è la casa editrice della settimana. L'abbiamo già fatto qualche tempo fa con la neonata casa editrice pavese eh, FVE ed è stato molto piacevole e diciamo lo facciamo questa settimana con la Ronzani Editore, la Ronzani Editore che è una casa un po' più eh, diciamo stagionata, nel senso che quest'anno compie sei anni, è una casa, è una casa editrice di ehm, due ville che è un delizioso nome, è un delizioso nome di un paese in provincia di Vicenza e adesso io vi presento i miei ospiti, anzitutto mi presento io, sono Antonella Campagna e sono la responsabile degli eventi ehm, culturali e delle attività didattiche della Biblioteca Universitaria di Pavia. Non avendo a nostra disposizione in questo periodo il Salone Teresiano, usiamo la nostra pagina Facebook per continuare a fare cultura. Allora, vi presento i miei ospiti. Eccoli. Allora, anzitutto eh, ehm, Claudio Giulio Rizzato, Claudio Rizzato, che è il presidente eh, della casa editrice. E, Buonasera, eh, vi racconto qualcosa di lui. Allora, lui è eh, diciamo, laureato in scienze politiche, e, um, fa, um, attualmente è eh, dirigente eh, presso la Regione Veneto, è stato per um, 13 anni consigliere comunale, per 10 anni consigliere regionale ed è stato l'ultimo segretario dei DS. Quindi, come um, alcuni di noi, è una specie eh, diciamo, protetta e quindi noi siamo felici di averlo con noi. Grazie Poi, Antonella, grazie. Poi ti dirò qualcosa sulla specie protetta. Eh certo, assolutamente. Eh, sì. Sono certa che sarà una serata molto divertente perché i personaggi lo sono e la casa editrice merita. Poi eh, quello che è fuggito è Beppe Cantele che è l'inizio di tutta questa vicenda, perché io ho conosciuto la Ronzani in quanto abbiamo presentato nella nostra rubrica eh, la, la piccola antologia della peste. La piccola antologia della peste che è una eh, diciamo, antologia appunto di racconti scritti da, eh, da scrittori, poeti noti e meno noti eh, durante il periodo del, del primo lockdown ed è stata la prima, eh, diciamo, Um, esito letterario eh, di quel periodo perché eh, durante quel periodo sono uscite decine e decine di libri riguardanti il, il coronavirus le, il lockdown, l'epidemia per eh, l'unico il primo esito letterario è stato la piccola antologia della peste un libro delizioso che abbiamo presentato e in questo modo io ho conosciuto Beppe Cantele che è uno dei due direttori eh, diciamo della Ronzani eh, lui di Rio la eh, parte della saggistica eh, è un avvocato eh, no, cioè, l'unica cosa che giustifica l'avvocatura la, 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 è il fatto che non sta mai zitto e quindi diciamo da questo punto di vista la retorica non gli manca e, e comunque è anche un esperto è anche un esperto di, ehm, di storia del libro e storia della stampa il che me lo rende molto vicino perché appunto io sono una bibliotecaria e, e poi c'è con noi Luita Maestrello eh, che è una è l'altra diciamo eh, direttrice della, eh, della um, Ronzani, eh, lei si occupa eh, della eh, narrativa eh, e poi ci racconterà le collane che segue, eh, insomma perché la Ronzani in realtà eh, di, eh, di, mh, è una piccola casa editrice ma ha, ha grandi ambizioni perché ha tantissime collane, autori di grande interesse e alcuni titoli veramente straordinari. Ricordiamoci che le piccole case editrici sono quelle che consentono alle nostre biblioteche e alle nostre librerie di non essere tutte uguali perché altrimenti noi avremmo solamente i titoli sponsorizzati e pompati dalle grandi case editrici e tutto il resto ci, sta, ci sarebbe ignoto. 
Allora, questa è la presentazione dei miei ospiti. Poi per la Ronzani ci sono tanti altri protagonisti. Magari poi Luisa ce li racconti tu, eh, ci, di, 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 de, delle altre persone che lavorano con voi. Io intanto vorrei subito fare la prima domanda a Claudio Rizzato. Allora, abbiamo detto, Claudio, che tu hai eh, diciamo, un glorioso passato eh, politico, eh, tra l'altro eh, eroico nell'ambito di, di, di una regione come la regione Veneto, del resto noi siamo in Lombardia e quindi possiamo ben capirti. E, e diciamo, la domanda che eh, mi sorge spontanea, ma mi ha suggerito Beppe, è ma l'editoria è il tuo modo attuale di continuare a fare politica? In un certo senso sì. Prima di inoltrarmi in questa domanda insidiosa, perché la domanda perché è insidiosa? Perché qualcuno potrebbe pensare che la scelta di, eh, dopo la, la proposta di Beppe e dei soci di fare il presidente, For, sia, potrebbe essere una continuazione di un'attività politica no, e, e non è questo, senso, questo il senso della mia scelta se la domanda significa ma per fare buona politica bisogna prima fare buona cultura eh, la, allora sì che è un modo di fare politica perché noi pensiamo questo modo tiro dentro anche Beppe come si dice anche alla luce della incompetenza che regnava sovrana, anche a livello nazionale governativo, in un paese che, non credo di dire una cifra esagerata, ma avrà almeno 15 milioni di analfabeti di ritorno, che ostentano il loro analfabetismo politico, istituzionale e anche culturale, viene, adesso c'è l'ostentazione dell'ignoranza. Certo. Mentre pensare che la cultura, fare cultura, significhi fare politica, viene naturale ed è, non può che essere così. E io penso che la politica possa, la buona politica possa derivare appunto dalla buona cultura. Tu hai detto prima che apparteniamo ad una specie un po', hai usato un termine eh, <ride> particolare. Però è anche vero in un certo senso, no? E le difficoltà di fare politica in questa regione sono difficoltà reali. Io dico sempre che nel Veneto quelli che sono democristiani lo sono per ius soli. Sì. Cioè qui, parafrasando la frase di eh, Totò, signori si nasce e io lo nacqui, qui qualcuno può dire democristiani si nasce e io non lo nacqui cioè nel senso che è molto difficile non essere democristiani nel Veneto perché dico solo tanto democristiani perché poi se vuoi questo inciso politico la Lega non è che altro che la sovrapposizione a quella che era la democrazia cristiana certo. non c'è tanto di diverso dai confini allora si potrebbe pensare che per questo fatto che riguarda me personalmente il mio, e la mia attività politica passata, oggi io naturalmente ho le mie idee politiche, ma non faccio politica attiva. Ma si potrebbe pensare, ma allora la Ronzani ha no, un senso politico? No, no, allora no, e questo, questo voglio questo precisarlo in maniera... È certo, fa importante precisare. che tu lo precisi, certo preciso in maniera molto ferma e anche convinta la Ronzani non ha un indirizzo politico però attenzione e noi non viviamo sulla luna e neanche viviamo nel sogno che idea della società abbiamo noi abbiamo la stessa idea della società che è espressa nella nostra costituzione quindi possiamo dire che abbiamo idee liberali idee democratiche idee progressiste e soprattutto siamo, abbiamo idee antifasciste. Benissimo, siamo perfettamente Questa... d'accordo. Questo eh, hai fatto bene a precisare perché la, diciamo, io che ho qui una pila di libri della Ronzani ma un'altra mi aspetta perché diciamo, è, è, è l'obolo per la biblioteca eh, diciamo, 
avere i libri della Donzani, eh, io ho visto che i libri della Donzani si occupano veramente di tutto. Non c'è nessun tipo di connotazione eh, politica, c'è il fatto di fare dei bei libri, il che vuol dire fare buona cultura, il che si spera ci porti a una buona politica. Quindi il passaggio è molto eh, diciamo, me, più sfumato, eh, però è un passaggio importante. E del resto questa domanda io te la faccio perché io mi riconosco in questo. Cioè io faccio cultura e fare cultura per me è il proseguimento della mia antica attività politica, Perfetto, non ai tuoi siamo... livelli. Esatto. E non ci conoscevamo e vedi che siamo sulla stessa eh, lunghezza d'onda. Esatto, sì, da grande voglio venire a lavorare da voi, infatti, <ride> te l'avevo già detto. Allora, io passerei la parola, se tu sei d'accordo, a Beppe, perché così com cominciamo a capire eh, come nasce l'idea, cioè come nasce la Ronzani, qual è il primo libro che avete eh, pubblicato, eh, diciamo, mh, come si è formata la linea editoriale, perché la linea editoriale è molto complessa, ora come ora. Quindi, Beppe, raccontaci un po' come sono andate le cose. Grazie Antonella, buonasera, grazie a Claudio, il nostro presidente, grazie a voi, eh, Ciao, grazie a te soprattutto per, per l'invito e per la gioia di rivederci appunto per una seconda volta. Hai visto come sono stato in silenzio prima? Tu mi hai, detto, tu, tu hai, detto, tu hai detto che parlo tanto, è vero, parlo tanto a volte per riempire tanti vuoti che sento, invece quando eh, ascolto cose e parole intelligenti, io ascolto molto volentieri. Quindi vi ringrazio, avete fatto un'introduzione che più bella non si poteva, perché io sono convinto di quello che avete detto voi e quindi mi associo pure io a quanto, a quanto avete detto. E eh, vengo a rispondere, spero brevemente, altrimenti fermami tu, alla, sì. alla, tua, alla, tua, alla tua domanda. Ecco. Eh, era indicativamente il 2015, l'inizio del 2015, eh, si voleva con un gruppo di amici fare qualche cosa eh, che avesse a che fare con, eh, con ehm, la cultura, perché avevamo e venivamo anche lì sì, da una stagione di attivismo politico, ma sempre politico-culturale, che ci portava appunto a dover, come dire, scegliere una strada, o lasciare tutto oppure fare qualche cosa d'altro. Io a questi amici ho detto, signori, basta che non mi facciate fare l'ennesima associazione culturale, perché io il primo statuto di associazione culturale l'ho fatto a 16 anni, non ne posso più. Una cosa nella quale io sento di potermi veramente eh, spendere è una casa editrice. E così è stato, la casa editrice nasce ufficialmente il 15 di aprile del 2015 e inizia le proprie pubblicazioni nel febbraio del 2016. Quindi, come è nata? Dall'incontro di amici che condividono ovviamente gusti e disgusti per, eh, la, per la società in cui si vive e anche condividono determinate passioni, prima di tutto per i contenuti dei libri belli e poi anche per la materialità del libro bello e quindi cerchiamo in Ronzani di sposare queste due cose. Come dico sempre, non facciamo nulla di nuovo perché io proprio in questi giorni sto lavorando a un'edizione di alcuni scritti di Cesare Ratta, grande maestro di tipografia e di xilografia, lui dirigeva una scuola tipografica a Bologna ed era celeberrimo nel, nei primi trent'anni del Novecento e lui scriveva proprio questo, prima di tutto i libri devono avere un contenuto buono, lodevole, diceva lui, e poi devono anche essere belli, cioè esteticamente belli. E quindi mi, mi ha fatto molto piacere leggere quel bell'articolo di oggi sul vostro eh, quotidiano pavese in cui si ricordava l'appuntamento di oggi pomeriggio in cui si, si, si cita la Ronzani vicino a un'estetica che definiscono comunque estetica della bellezza, estetica editoriale. A questo, okay. abbiamo, a questo abbiamo lavorato molto. Il primo libro che abbiamo pubblicato è questo. Vediamo se si legge. Sì. Goffredo Parise, Sillabari. Sillabari, bene. Allora, Goffredo Parise perché? Perché è l'incarnazione della nostra stessa idea di fare editoria, e cioè un grandissimo autore veneto, anzi spe specificamente vicentino, che ha girato il mondo, ha portato il Veneto in giro per il mondo, ha portato parte di mondo nel suo Veneto. Quindi ci sembrava questo il bel messaggio da dare per partire emblematicamente 
con un fuori classe della penna, con un autore eh, straordinario, internazionalmente conosciuto, non fosse altro perché lui il mondo l'ha girato davvero e ha fatto dei reportage straordinari per il Corriere della Sera, sia dal Cile di Allende che eh, dal Vietnam e, e dalla Cina, tanto per citare due paesi che sono a, agli antipodi geograficamente rispetto alla nostra piccola Europa e piccola Italia, e, e sia perché effettivamente, non dirvi de, de, dei suoi viaggi a New York e di reportage da New York, insomma, ecco, o dal Biafra, ecco, e lui, e lui è l'emblema di, 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 di un modo di fare letteratura e cultura, oltre che essere un assoluto fuori classe della penna. Tanto è vero che questo libro, i sillabari, i sillabari sono la sintesi della sua straordinaria... Certo abilità di scrittore e non a caso giungono proprio con, una, con un perfezionamento che arriva dopo il suo incontro col Giappone. Ecco, quello è stato il primo di una lunga serie perché fin da subito eh, abbiamo voluto che la Ronzani Editore fosse una casa editrice vera e cosa intendiamo per vera? Niente associazioncine che fanno il librettino, niente professore che non sa cosa fare al pomeriggio e fa il librettino, no. Una casa editrice vera deve essere innanzitutto ben organizzata su un progetto culturale e, in e parallelamente essere ben organizzata da un punto di vista aziendale. E infatti le persone a cui facevi riferimento prima sono proprio le persone che si occupano di queste due anime che le case editrici debbono avere sempre e avranno sempre se sono delle vere case editrici. Il faro della mia idea di editoria che è e resta la casa editrice in Audi, almeno dal 45 ai primi anni 70, era un continuo bisticciare tra una redazione che avrebbe fatto tutti i libri del mondo e un'amministrazione che ovviamente doveva por freno a quelle straordinarie menti creative per poter far quadrare anche qualche conto. Ecco, e quindi noi ci siamo organizzati come casa editrice possibilmente vera, con un consiglio di amministrazione che dirige appunto la parte amministrativa, con, del, con un ufficio grafico interno, perché quell'estetica nasce dalla condivisione di, di, di un lavoro quotidiano, con un ufficio di marketing, promozione e amministrazione interno, e quindi abbiamo quattro dipendenti in cinque anni di lavoro, e io sono anche molto felice di questo, così come lo è il nostro Presidente, come lo siamo tutti noi, di avere anche creato dei posti di lavoro, che oggigiorno non è una banalità, e io ci credo molto, e, ehm, e eh, con dei, delle collane che fanno riferimento a dei direttori che sono degli esperti di quella materia. Io per me ho tenuto sostanzialmente beh, una generale segreteria di direzione, io dico faccio il vigile urbano in casa editrice, e poi la direzione della collana tipografica, dove mi assumo tutta la responsabilità nel dire che conosco serenamente l'80% della bibliografia esistente sul tema. E che certo. vuol dire... Aspetta, aspetta. Alle collane, alle collane ci arriviamo, perché se no, diciamo, eh, il tuo intervento... Ti ho detto di fermarmi quando vuoi e spero esatto. di avere una risposta abbastanza esaustiva sulla genesi e sull'idea editoriale. Assolutamente, assolutamente. L'idea editoriale e siete partiti con il botto, perché Goffredo, Goffredo Parise è, diciamo, eh, un, come tu stesso hai detto, un autore di tutto rilievo. Ecco. E so anche che, eh, diciamo... Oltre a fare il presidente, Claudio eh, si occupa anche eh, della collana di studi e documenti di storia veneta. Di quella te ne occupi proprio tu? Beh eh, sì, me, me ne occupo anch'io perché lo faccio insieme con Beppe e anche con Luisa. Questo... Certo. Perché noi nel Veneto, eh, guarda, tu ti, ti dico un episodio perché diciamo anche qualche, un mio amico giornalista ha fatto due libri molto importanti sul Veneto. L'ultimo, Veneto anno zero, descrive le vicende del Veneto fino alla fine del governo della regione da parte di Galante. E quando va all'estero, all perché all'estero vuol dire Beh, fuori, fuori del Veneto, Veneto... Certo, è ovvio. No, è, è, capisci, sta Ma facendo certo. dell'ironia, no? Ho, ho, è avuto a present... ho avuto 21 anni un marito Veneto, come ti dicevo, <ride> capisci? Quindi conosco, conosco. E questo, e questo, eh, questo giornalista va a presentarlo in Emilia Romagna 
e durante il, il suo intervento un cittadino che era presente alla presentazione, alla presentazione del libro ha cominciato ad inveire accusandolo di essere leghista. Questo qui non è mai stato leghista, no, per dirti che se una casa editrice come la Ronzani cerca di valorizzare l'identità culturale, il patrimonio culturale del Veneto, io penso che abbia, faccia un'azione meritoria perché il Veneto ha grandi autori, oltre a Parise che si citava prima, ha, ha grandi intellettuali, grandi scrittori e quindi aver fatto questa collana è stata una scelta di Beppe e di Luisa è molto importante per una casa editrice vicentina e veneta, ma perché la cultura veneta è una cultura internazionale ed è difficile diffondere questo, eh, questo messaggio perché a non crederci per primi sono i veneti. È vero. A non crederci per primi sono i veneti. Allora, io per dirvi che in questa collana, oltre a Goffredo Parise di cui parlava Beppe, in questa collana sono usciti Nico Naldini, Pino Spalchiero, Claudio Rorato, Nelida Milani e il prossimo che uscirà sarà Renato Giaretta, giusto? Quindi sì. è già una collana ricca, assolutamente ricca di titoli, come tutte quante, è giusto, sono titoli, il, diciamo l'ultimo come tutte quante le collane della Ronzani. Io adesso chiederei a Luisa, perché Luisa si occupa del piccolo settore della narrativa, cioè praticamente, <ride> esatto, praticamente tutto, e, diciamo, e in particolare le sue, diciamo, le collane di, che, di cui eh, lei si occupa sono attraverso e appunto Vento Veneto, giusto? Esatto, esatto. Sì, di, di, di Vento Veneto, tutte le pubblicazioni che hai elencato, in realtà Renato Giaretta è già stato pubblicato, quindi ah, è, ecco, scusa. Sì, l'abbiamo pubblicato l'anno scorso, ma poi ti parlerò anche delle prossime uscite che sono molto importanti, per noi sono dei libri molto importanti. E, beh, Vento Veneto è, è nato in contemporanea con la casa editrice, ovviamente, perché nel 2016 la prima pubblicazione, come ha spiegato benissimo Beppe, è stata emblematica con Goffredo Parise. E noi amiamo Goffredo Parisi, lo amiamo proprio tanto e amiamo anche quella che è stata la sua ultima dimora eh, negli ultimi anni che viene chiamata la casetta delle fate, eh, si trova a Salgareda in questo posto, mh, è una casetta di mattoncini rossi molto piccola, eh, sembra quasi magica ed è sulle rive del Piave, un luogo veramente incantato sul verde. E infatti il libro che citavi di Claudio Rorato, che è Goffredo Pari Parisi e Salgareda, eccolo qui. Sì, si vede. Eh, esatto, voleva un po' accompagnare il passaggio di questa eh, casetta a diventare una casa museo aperta al pubblico. Quindi effettivamente se eh, vi capita insomma, di andare in questo credo, comune di Salgareda potete visitare la casa di Parisi dove ha anche scritto i sillabari e, ed è, si respira un'aria magica, molto particolare. E poi sì, c'è stato Nico Naldini, abbiamo fatto la riedizione del treno del buon appetito, ci sono eh, anche delle... No, non si vede. A vicino, no. è così si vede, è così sì. Ci sono delle... una bellissima copertina. Illustrazioni di Pierpaolo Pasolini, cugino mm -hmm. di Nico Naldini, e anche questo eh, per noi è stato motivo di orgoglio il fatto di conoscere Nico di persona, di poter ripubblicare questo libro, poi Beppe anche parlerà della collana eh, Alfabeto dove c'è l'ultimo libro che, che Nico insomma, ha pubblicato prima di, di lasciarci e quindi siamo molto orgogliosi di questa collana e poi ehm, l'altro libro è questo Di sole di vento di mare di Nelida Milani Qui andiamo un po' fuori dal Veneto, perché il Vento Veneto non è soltanto di autori veneti, che poi sembra che, che siamo regionalisti. No, è Veneto, è nati in Veneto, che hanno vissuto in Veneto, comunque che in Veneto hanno trovato una fonte di ispirazione o che sono collegati e l'area di lingua veneta, esatto, perché Nelida Milani è una delle più importanti scrittrici istriane. Eh, vive attualmente a Pola, è del 1939 e questo libro in particolare che poi è stato curato da Mauro Sambi, un altro dei nostri, oltre che amici, un poeta pubblicato eh, nella collana qui altrove di Poesia Contemporanea, 
e raccoglie eh, tre racconti di Nelida eh, che parlano del trauma subito dagli italiani eh, residenti in Istria eh, durante l'esodo determinato nella seconda guerra. Certo, in questo periodo con tutte le polemiche diciamo sulle eh, foibe, forse uno sguardo che sia un po' più eh, diciamo ampio su quel momento storico mi sembra molto opportuno. Sì. Eh, sì. perché diciamo mh, va, eh, la giornata del ricordo per l'amor di Dio però c'è tutto un mondo intorno a quello non c'è solo quello eh. esattamente e, e infatti di Nelida eh, a parte l'orgoglio di poter pubblicare questi tre racconti eh, c'è eh, un'altra bellissima novità che in, um, uscirà qui nel 2021 ed è la raccolta di tutti i racconti scritti da Nelida e è un, lei è una scrittrice molto molto prolifera, quindi ci sono tantissimi racconti, li abbiamo raccolti tutti ma era impossibile fare un'unica antologia e l'abbiamo divisa in tre, si chiamerà Cronaca delle Baracche, Baracche mm -hmm. è un uh, quartiere di, di Pola e il primo uscirà nella, in aprile di quest'anno, poi un altro a maggio e il terzo e ultimo uscirà in, a, giugno. a giugno esatto. e poi faremo anche probabilmente un cofanetto che li racchiude tutti. E... Io quello lo voglio assolutamente Luisa, l'insegnante diciamo, eh, della mia vita era una profuga estriana eh, diciamo che si innamorò del comandante dei vigili del fuoco di Foggia, io sono di Foggia e si trasferì a Foggia, lei insegnò, mh, fu la mia insegnante di italiano eh, alle medie e, e, e basta un insegnante che accenda il fuoco per cambiarti la vita quindi io sono formata da una profuga istriana quindi sono diciamo <ride> veramente contenta delle vostre novità editoriali guarda. grazie e non è finita se ti piace sei, e sei eh, di formazione diciamo e un altro importantissimo titolo sempre di Vento Veneto che uscirà a marzo quindi manca pochissimo, è di Ligia Zanini, si intitola Martin Muma ed è l'unico praticamente romanzo scritto da Ligia Zanini che in realtà è un poeta, era un poeta, eh, lui eh, è nato a Rovigo però si è trasferito, Rovigno. Rovigno, scusa, però si è trasferito eh, presto a Pola eh, intorno agli anni 30 se non sbaglio e, e lì eh, ha trovato, incontrato molte difficoltà di inserimento nel, nella società, soprattutto per la lingua che parlava, lui parlava eh, l'istriota e quindi non ha, non ha trovato un terreno insomma fertile. E sin da giovane per le sue idee politiche ha avuto eh, parecchi scontri, parecchi problemi, tanto che è stato arrestato e, ed è stato incarcerato nel, nel lago, nel campo di concentramento di Goli Otok. Mm. È stato condannato ai lavori forzati, ma era giovanissimo in tutto questo, quindi la sua vita è stata profondamente segnata da tutti questi eventi. È uno scrittore straordinario e potente come, come Nelida, perché sono persone che hanno veramente tante cose da dire e, e tante cose da testimoniare. Quindi Martin Muma... Ehm, non è la prima edizione italiana, eh, c'è stata una edizione di una piccola casa editrice, però fondamentalmente è, è la prima, possiamo dire, e, ed è considerato uno dei romanzi più importanti del Novecento, quindi noi siamo uh, orgogliosi di questa opportunità. Certo, eh, quando, ci siamo, quando abbiamo fatto le prove per vederci Luisa, tu mi hai detto che voi eh, diciamo, avete anche, una, tra le vostre linee editoriali, avete anche ehm, la, la pubblicazione eh, di ehm, diciamo, gialli, eh, che però non sono solo gialli, eh, che però no. eh, diciamo, hanno qualche contaminazione e tra l'altro eh, uno di questi è, uno dei, insomma, è, uno, è stato un ottimo successo per la vostra casa editrice no? Sì, sì assolutamente sì questo fa parte però dell'altra collana di narrativa che, esatto. <ride> che è attraverso e attraverso è si sì, dedicata alla narrativa contemporanea sia italiana che straniera e lì eh, quando è stata inaugurata nel 2019 eh, quando mh, bisognava scegliere il nome per una collana che è una cosa difficilissima io <ride> veramente ogni volta ho una difficoltà eh, pensavo a, a, a cosa questa collana volesse dire, volesse trasmettere, cosa eh, sì, volesse lasciare con, con i romanzi scelti e la linea editoriale scelta. 
e, e quindi eh, attraverso significa proprio attraversare in quel senso, cioè eh, passare oltre, passare dall'altra parte per cercare di, di coprire eh, delle, mh, delle zone letterarie, degli ambiti letterari che forse non sono molto coperti in Italia. E quindi quello di cui parli tu, che sono appunto i gialli contaminati da altri generi letterari, uno dice beh, il giallo italiano è praticamente la, la più diffusa la tipologia del genere letterario che si pubblica in Italia, perché vabbè, è così. Però la componente gialla è, eh, diciamo, lo sfondo di tutta questa narrazione. Io quando eh, valuto i romanzi poi da inserire all'interno della collana cerco di più. Eh, cerco sì la contaminazione in altri generi letterari e cerco un legame con, con, la, con la penisola, la nostra penisola, con la storia, con la cultura. E il romanzo di cui parlavi tu è questo. A me da un, eh sì, a me da un mito, certo. Ah no, l'altro. Eh, allora aspetta, l'italiano è questo, il purgatorio sì. non è eterno, sì, certo. di Riccioni, che ehm, si collega in realtà anche con la storia eh, dell'ex Jugoslavia, quindi restiamo sempre in, que in quell'ambito lì. E la particolarità di questo romanzo, che può essere considerato un giallo, di, eh, un giallo storico, è tutto eh, un lavoro di eh, studio e recupero che Lucioni ha fatto ehm, sulla eh, storia del regime fascista degli Ustascia, nella ex Jugoslavia, durante la Seconda Guerra Mondiale e il coinvolgimento della Chiesa Cattolica in questi crimini. Quindi lui si è documentato con eh, testimonianze, con eh, articoli di giornali di stampa straniera, documenti ufficiali della CIA dei segretati, quindi ha fatto un grande lavoro di studio e ha usato l'esperienza dell'indagine per parlare di questi eventi. E sì, poi... ma infatti il genere, diciamo, parlare di genere giallo è veramente riduttivo, perché molto spesso l'indagine, il commissario, eccetera, sono delle, come diceva un mio amico, sono delle eh, stampelle cui uno appende quello che davvero vale. Cioè, un bravo scrittore è in grado di scrivere un grado, cioè voglio dire, se uno pensa a, 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 a diciamo, alcuni romanzi di Dostoevsky potrebbero essere classificati come gialli, ma quello è Dostoevsky, eh? <ride> cioè, voglio dire, quindi il genere è, è, un, è un concetto un po' superato, ecco, questo fatto della, esatto, eh, di, mentre invece è molto interessante il fatto di eh, scoprire un'area e scoprire degli inediti, delle voci nuove perché questo è quello che tu ti, sta, ti sei proposta con questa sì. collana sì eh. esatto e infatti l'ultimo nato della collana eccolo qua, un bel librone <ride> è perché Istanbul ricordi di Ahmet Umit eh, Ahmet Umit è turco e, e infatti uno dei filoni di attraverso è dedicato al noir mediterraneo con diciamo, uno sguardo più focalizzato però sull'area balcanica e eh, sulla Turchia. Ahmet Umit è considerato in Turchia il maggiore autore di noir. In Italia mh, non, non esiste, uh -huh. <ride> e nel senso che è stato pubblicato un libro qualche anno fa da una casa editrice sempre indipendente e poi questo per gli Istanbul Ricordi. È la prima edizione è del 2010 in Turchia e siamo arrivati praticamente dieci anni dopo perché l'abbiamo pubblicato nel 2020. Anche qui c'è questo espediente narrativo dell'indagine su dei crimini seriali in questo caso, ma la vera protagonista è sicuramente la città di Istanbul. Lui eh, attraverso questo espediente ci porta in varie tappe dove vengono lasciate le vittime, ehm, in luoghi diciamo simbolo della, della storia della città e si ripercorre con lui eh, la storia da, dalle origini, quindi da Bisanzio, sino alla Istanbul contemporanea ed è una, praticamente una dichiarazione d'amore che lui fa alla sua città. Sì, sono quei libri che è bello portarsi dietro quando uno va a visitare le città, invece delle guide eh, illustrate diciamo, che eh, ti riproducono quello che hai davanti, eh, cioè, a, a me piace molto girare con un libro che racconta la città, che sia un giallo o diciamo, un qualsiasi altro libro, perché questa è secondo me la, la maniera migliore di scoprirla. Ecco. Sì, assolutamente. Eh. 
Vabbè, insomma, Claudio, ne hai da fare, eh? perché qua queste sono solo due delle collane. In realtà voi ne avete dieci di collane, dieci? Quanti ma, titoli? Ma Quindi. adesso su, di questo ti deve dire Beppe, perché... Adesso poi, facciamo parlare Beppe. Queste, queste collane sono anche nascono da, dalla furia che ha Beppe nel guidare la, la casa editrice. Stiamo parlando di una macchina che non sta mai ferma, tu dicevi prima, parla sempre, ma non è che, che parla soltanto, parla e continua a, a, a fare e a muoversi. No? Volevo adesso. sottolineare. Anche eh? adesso si muove. Eh sì. Beh, ma volevo sottolineare una cosa che... Eh, su questa collana di cui, su questi autori di cui parlava Luisa Istro Veneti di questi credo che parlerà qual, dirà qualcosa anche Beppe io penso che siamo l'unica casa editrice in Italia che si è assunta il compito che svolgiamo con grande orgoglio come diceva Luisa di eh, portare in Italia riportare in Italia il grande patrimonio culturale degli istriani che vivono in Istria. Non occorre andare in cerca delle vicende che hanno patito e che stanno probabilmente patendo ancora perché l'omologazione culturale procede a passi, a, a, a passi molto affrettati. Questa qui, secondo me, eh, definisce per la Ronzani un unicum rispetto alle altre case editrici, cioè questa è una collana identitaria, una parte dell'identità della Ronzani sta nell'essersi assunto a questo compito di divulgare, far conoscere il patrimonio culturale degli italiani di Istria. Questo non è una cosa da poco, noi siamo andati due volte, e sempre in novembre mi pare, siamo andati in Istria con Mauro Sambi, è un poeta della Ronzani, ma è anche un docente universitario, ha la madre che vive a Pola, abbiamo conosciuto le comunità italiane e adesso anche eh, per eh, l'impegno di Mauro Sambi insieme a Beppe stiamo pubblicando questi libri importantissimi di questi grandi autori istriani. Guarda che siamo gli unici che stanno facendo questa cosa qui, perché va bene parlare delle... Cioè, eh, discutiamo eh. delle foibe ma facciamo anche qualcosa di concreto per quello che hanno patito gli italiani in Istria eh. facciamo qualcosa di concreto la cosa migliore da fare è quella di farli conoscere in Italia per il loro patrimonio culturale certo bene adesso è il momento di Beppe togliti quella mascherina non essere offeso con me allora io <ride> La, no, io la collana di Beppe la adoro a lui perché appunto parla di storia del libro parla di... questo qui è diciamo lo, lo raccontavo l'altro giorno è un libro che prima ancora di presentare la piccola antologia della festa io ho visto nella libreria esatto nella libreria diciamo nella mia libreria preferita io ho visto e mi è stato indicato dal mio libraio di fiducia come un libro indispensabile indispensabile capisci quindi diciamo eh, vorrei che Beppe ci raccontasse un po' della sua eh, passione che è, è professione anche e cioè della sua collana che riguarda appunto eh, il, il libro, la storia del libro la, la, in questo caso il type design e così via è una storia lunghissima non ci basta il poco tempo che abbiamo mi costringi a una brevità che in questo caso non vorrei avere comunque no mia eh, cioè, cioè questi pronomi possessivi diventano proprio stretti in questo caso la collana è diretta da me e da un grande maestro di tipografia che è alessandro corubolo alessandro è eh, eh, veronese eh, da oltre mezzo secolo stampa con il torchio a mano con caratteri di piombo 
e quindi è un vero maestro dell'arte tipografica, oltre che essere, voglio dire, nella sua vita è stato un dirigente delle IBM ed è stato un grande studioso di storia del libro, ancora non smette di esserlo, ancora non smette di insegnarci, Noi, io e lui ci sentiamo ogni giorno, tutti i libri che escono specialmente della sotto collana, chiamiamola così, di quella parte di documenti, di libri straordinari della storia tipografica italiana che stiamo tirando fuori in questi mesi, sono a cura mia e sua e anche di Elsa, che è la, 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 la vostra grafica, la, certo. che è la nostra grafica, ma che viene anche lei da studi tipografici e quindi ogni tanto lo zampino nella curatela di qualche libro di tipografia lo mette volentieri anche lei. Quindi questa cosa ricordiamo è nostra. E, e non mia, è nostra ed è identitaria proprio perché volevamo affiancare al resto della produzione una collana che parlasse proprio del modo in cui si fanno i libri e quindi che parlasse di quelli che sono gli elementi del credo di Giovanni Marderstein, no? Li, la, la, I caratteri, la carta, l'inchiostro, la stampa, la legatura tutto ciò che compone materialmente un buon libro. Ecco, tu citavi uno dei libri, che è uno dei cinque libri della collana tipografica di storia e cultura del libro, e ce ne sono poi altri cinque di documenti. Ecco, quindi siamo oramai a dieci titoli in poco più di tre anni e solo quest'anno riusciremo quasi a raddoppiare, perché mentre si fa uscire un libro se ne pensano altri dieci e se ne lavorano altri tre. Grazie a Claudio che dice che ho furia, però è anche un po' quello che accade quando si fanno i libri. Ne pensi dieci, ne realizzi tre, ne stampi uno e, e via via. E poi con l'andare del tempo arriva l'anno in cui ne pubblichi dieci magari, ma ci hai lavorato, perché io dico sempre che a fare un libro ci vuole più tempo che non a fare una casa. Arriviamo allo specifico di questo libro. Questo libro è uscito nel settembre del 2018 Purtroppo a novembre del 2018 il suo autore, il grande Gerhard Unger, eh, type designer olandese straordinario, ehm, eh, ci ha lasciati. Quindi è il suo veramente il suo testamento spirituale. Io ho prenotato questo libro in, in prevendita ancora nel luglio del 2018 L'ho acquistato, come Ronzani Editore, ne abbiamo acquistato i diritti immediatamente alla Fiera Internazionale di Francoforte nell'ottobre del 2018. Ci abbiamo lavorato, ci ha lavorato il grande, straordinario curatore e traduttore del libro che è il professor Giorgio Cedolin dell'Università di Venezia, nonché nostro amico e redattore della collana. Ci ha lavorato per tutto il 2019 e per l'inizio del 2020 e a maggio 2020, in pieno lockdown, il libro è uscito. Comunque sta avendo un discreto successo di vendite e quindi tutto sommato va bene così. Se i libri nascono bene posso, possono nascere anche tempore pestis, mi viene da dire. Di cosa parla il libro? Teoria del type design è un, un titolo molto forte perché una teoria del disegno di caratteri eh, alcuni ritengono che non si possa nemmeno scrivere. In realtà cosa voleva dire e cosa dice in questo bellissimo libro di 252 pagine con oltre 300 esempi? Meravigliose, illustrazioni meravigliose. Esempi Provate a farle vedere, certo, meravigliose. Sì, e, sì, sì. E, e lui voleva dire semplicemente che vi sono dei percorsi e quindi questi sono 25 capitoletti e 25 titoli che parlano proprio della storia, dell'arte, della tecnica, della tecnologia, del disegno di caratteri e parte dalle iscrizioni in pietra della Roma antica per arrivare alla, eh, proprio alla teoria del design digitale, cioè alla produzione di file digitali che sono i file che compongono poi i caratteri che comunemente utilizziamo nei nostri computer ogni giorno e che comunque nell'industria nell della grafica e dell'editoria mondiale vengono utilizzati ogni giorno visto che tutta la composizione di ciò che vediamo stampa, eh, stampato avviene oramai in maniera digitale. Ecco, certo. la natura del type design, tipografia e linguaggio, storia, norme, convenzione, caratteri e temi esemplari, correzioni ottiche, giustificazione, idee di interferenza, corsivo, grande e piccolo, tipografia, espressione, insomma... Quello che io voglio dire, quello che noi vogliamo dire con questa collana è che dietro al termine tipografia c'è tutto un mondo che riguarda 
la storia del libro, come il libro è nato e da dove viene e anche forse dove andrà. Io adoro molto la classificazione che fa dei caratteri Robert Bringhurst, un altro autore che pubblicheremo molto presto, spero, con dei testi finora inediti in lingua italiana. Lui è l'autore di quello straordinario libro che si intitola eh, Lo stile tipografico e, 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 e classifica i caratteri non con dei nomi relativi alla nicchia o, o, che, o che parlano alla nicchia degli esperti del carattere, ma secondo le grandi classificazioni dell'arte. Quindi in lui abbiamo il carattere umanistico, il carattere barocco, il carattere neoclassico, il carattere moderno e questo permette di inserire la piccola storia del carattere nella grande storia dell'arte e farlo comprendere, farlo capire perché progettare una piccola lettera è come progettare la facciata di un palazzo. Guarda, le, la, la, la scrittura umanistica eh, diciamo, è eh, 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 la scrittura che ci ha salvato dalla gotica per quanto riguarda i manoscritti, no? eh, cioè la scrittura carolina eh, ci ha salvato dalla gotica che eh, diciamo, è una scrittura incomprensibile e orrenda, e, e quello quando tu parli a me viene in mente anzitutto ehm, diciamo il più grande editore della storia eh, che è, è vostro cioè era, lavorava a Venezia e cioè Aldo Manuzio, Manuzio. e poi mi viene in mente ehm, Bodoni noi abbiamo un magnifico credo ehm, di Bodoni fatto in tutte le lingue possibili e in tutti eh. i caratteri possibili eh. Quando arrivano gli, eh, gli ospiti stranieri in Salone Teresiano, io basta che tiri fuori il Bodoni, perché loro trovano il giapponese, il cirillico, qualunque tipo, ma non una espressione eh, in corsivo, in tondo, in grassetto, in, capisci? Quindi questa ricchezza, eh, che è una ricchezza straordinaria, la ricchezza di Manuzio è stata, sono stati i caratteri di Griffo, è stato il corsivo che gli ha consentito di fare i tascabili, per cui la tipografia, il, il, appunto il type design, è un elemento fondamentale de, de, dell'editoria. Ecco. Tu ne sai più di me, io potrei lasciar dire tutto a te. Ma Però smettila. al volo hai fatto passare un libro, che è l'ultimo di Alessandro Marzo Magno. Che edito, abbiamo presentato. Edito, edito dalla terza e quella copertina è disegnata da una nostra amica, che è appunto Silvana Amato. E che ha una fatto... copertina meravigliosa. Ecco, che sta, cui... piacendo, sta piacendo tanto. Eh, e, e, e questo, come dire, fa il bene di un editore, questo significa che la grafica editoriale ha un senso e ha un ruolo preciso nell'editoria. Sì, Maguzio, Griffo e tutto quello che tu hai citato è parte del nostro, del nostro bagaglio culturale, ma non nostro della Ronzani, nostro di italiani. E allora un altro concetto che secondo me è fondamentale è che con la digitalizzazione siamo diventati tutti dei designer, invece così non è. E quello che si vuole dire, studiando e lavorando quotidianamente, è che della buona grafica e della buona tipografia si fa solo se si ha tanta, tanta competenza e si ha, se si ha la pazienza di studiare e di, e, di, e di provare e di non smettere di indagare nella nostra meravigliosa storia. Io certo. dico sempre a tutte le mie ragazze che qua non si è inventato nulla. Se noi fossimo abbastanza bravi ad attualizzare tutto, tutto il grande sapere che appartiene al nostro passato, noi avremmo già fatto delle cose, delle cose buone insomma, ecco. questo è un po' il senso della collana tipografica che poi ha tanti titoli, insomma, per la collana magna, se mi, preme, se mi permetti vorrei ricordare questo che è l'ABC di un tipografo e lui è Iost Oculi un amico, il più grande designer del libro vivente ecco, posso dirlo lui è svizzero, vive a San Gallo eh, posso dire che ha 87 anni ed è ancora eh, straordinariamente attivo e probabilmente regalerà alla Ronzani un nuovo titolo al quale stiamo lavorando. Poi ci sono, poi c'è un classico della letteratura in materia che è questo di Eric Gill, saggio sulla tipografia. Noi abbiamo ripreso un'edizione un Silvestre Bonnard e la casa editrice Silvestre Bonnard purtroppo ha chiuso i battenti e però ha dato alla storia del libro e alla tipografia molti titoli importanti che noi stiamo recuperando in questo caso 
abbiamo proprio recuperato la traduzione di Lucio Passerini, abbiamo aggiunto, trattando questo libro come un classico, qual è la ehm, versione originale inglese di Eric Gill, perché molti studenti oggigiorno desidera, conoscono innanzitutto la lingua inglese e desiderano leggere in quella lingua, e poi abbiamo dedicato anche questo volume oltretutto a Vittorio Di Giuro, che di quella meravigliosa Silvestre Bonnard era l'anima e il patron. Ecco. Poi abbiamo dedicato un libro a una gloria italiana, perché la, la collana nostra tipografica vuole portare all'estero ciò che c'è di buono in Italia e portare in Italia ciò che c'è di buono all'estero. Siamo proprio veneti in tutto e per tutto in questo, cioè continuiamo una continua osmosi tra noi e il resto del mondo. E, e questo... infatti... Venezia è durata più di tutte le altre eh, diciamo, potenze italiane, ricordiamocelo, eh. questo è il motivo, esatto. Questo è Raffaello Bertieri, toscano, ma che ha vissuto tutta una vita operosissima e lavorativa a Milano, è stato uno dei grandi animatori dell'umanitaria di, di Milano e della scuola del libro che si teneva nella società umanitaria sulla quale si dovrebbe studiare la storia in ogni scuola e questo è il suo mitico 20 alfabeti brevemente illustrati voluto e curato interamente nonché introdotto da Alessandro Corubolo e stampato da una grande e eh, importante eh, sta, grande per importanza stamperia veronese che è la Trifolio di Verona la copertina invece è stampata personalmente e su un torchio a mano e di fatti voi non lo potete sentire però queste lettere sono come dire, in in capato, stampati, sì, stampati in letterpress, no? cioè in tipografia, eh. direttamente dalla nostra Elsa Zaupa e da Alessandro Corubolo nell'officina di Giovanni Turria, nostro amico che ci ha fatto visita anche oggi pomeriggio e che è il professor Giovanni Turria della Scuola di Grafica dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. Ecco, come vedete, cito queste persone perché? Perché è un lavoro corale, è un lavoro di gruppo, è un progetto che amiamo condividere e che è popolato da tantissime persone. Non sì, è un... ma, eh, diciamo, la cosa che colpisce è che tutti quelli che tu citi sono amici, amici, amici sì, delle certo. lontane... Ecco, è la stessa cosa che succede a noi. Io, noi in biblioteca universitaria nel 2019, prima della peste, prima che cambiasse il mondo, avevamo fatto 75 eventi con 11.000 visitatori senza una lira per la valorizzazione. Tutto fatto con, grazie all'aiuto degli amici, amici attori, amici scrittori, amici musicisti. Abbiamo fatto di tutto in Salone Teresiano a costo zero, zero. E, e questa comunità, questa comunità culturale, secondo me è una caratteristica bellissima. Io diciamo la amo molto per quanto riguarda la nostra biblioteca e la ritrovo alla Ronzani. Cioè tu, tutti quelli che citi sono amici. Questo è... Tutti. Esatto. Tutti. Esatto. Eh. Ecco, Io... Degli altri titoli della collana eh, non, non dico nulla perché voglio riservarmi magari dopo di dire due parole sulla nostra ammiraglia che è la collana alfabeto e quindi certo. se qualcuno fosse appassionato di questi libri di tipografia può andare sul nostro sito e vede tutto ecco. Tu ci hai detto che è un sito abbastanza ben fatto, mi sembra, che sì, sì. io mi sento di dire sì, che... Sì. Io, io ho distrutto un pezzo di Amazzonia per stamparmi tutte le vostre schede autori, schede titoli, <ride> cioè, è veramente ben fatto. E comunque la mia collega mi ricorda di sottolineare a proposito della tua collana che in corso sulla pagina della Ronzani c'è una serie di incontri su Facebook dedicati proprio al libro e ai suoi mestieri. Ieri c'è stato il primo incontro, ne sono programmati altri cinque, con il direttore di Collana, con l'editor, con il traduttore di romanzi, con il grafico illustratore e con un book blogger. È una, anche questa è un'iniziativa molto interessante e quindi invito gli amici eh, interessati a questa, a, questo, a questa serie di mestieri che eh, diciamo, ruotano intorno all'editoria a collegarsi sulla pagina della Ronzani, sulla pagina Facebook, dove eh, potranno seguire questi, questi corsi online. Giusto Luisa? Sì, sì grazie. Eh. Saranno eh. ogni due giovedì, eh, quindi il primo è stato ieri con ieri. il letterario. Quindi ogni due giovedì e dalle 18, però se qualcuno 
non può collegarsi, ritrova poi nel canale YouTube della Ronzani e può guardarli in qualsiasi momento. Sempre Benissimo. Benissimo. Era, era una bella idea e quindi la mia collega che è molto attenta, che ieri l'ha visto, me l'ha me l'ha diciamo lanciata allora c'è una domanda su Umit ah no perché quando io prima citavo eh, diciamo i gialli eh, contaminati con altri generi Romano Fiocchi che tra l'altro è uno dei vostri autori per quanto riguarda la piccola antologia della, della peste eh, ci, eh, ha subito riconosciuto e appunto ha detto stai parlando di Ahmed Umit ecco quindi <ride> Era, era una domanda a cui è, è già stata data risposta da Luisa. Okay. Invece io lascerei a Beppe eh, la collana, di raccontarci della collana ammiraglia, di raccontarci di... Grazie, sì ci tengo perché perché c'è un, un, un ruolo fondamentale nella casa editrice che è il ruolo del direttore editoriale. Non sempre il direttore editoriale deve andare nelle prime pagine dei quotidiani, eh, molto spesso lavora nell'ombra e dico io, tiene la barra culturale a dritta. Questa figura nella Ronzani Editore la ricopre un altro amico, straordinariamente colto e straordinariamente bravo, che risponde al nome di Franco Zabagli e lavora alle attività culturali del gabinetto VS di Firenze. Anche con lui nel 2016 è stato un felicissimo incontro e tanto è vero che dopo cinque anni siamo ancora qua a sfornare libri insieme. Lui personalmente eh, ha voluto eh, poi ideare e dirigere una collana che io dico è la nostra ammiraglia perché... Perché se eh, serve capire le coordinate culturali di, di una casa editrice, serve proprio vedere a quali classici eh, si ispira e come intende, voglio dire, presentarsi al pubblico colto anche, no? perché esistono tanti tipi di pubblico, ma mh, come dire, il premio della critica si vince se si lavora in un certo modo e noi al premio della critica ci teniamo anche se ci teniamo tantissimo ad avere prima o poi il premio del pubblico e quindi a vendere tantissimi libri. Però eh, per quello lavoriamo giorno per giorno e speriamo un giorno di arrivarci. Per il momento accontentiamoci di cercare di lavorare bene. Ecco, quindi in questa collana cosa ha pensato di fare il nostro direttore Franco Zabagli? Ha pensato di pubblicare ogni anno un duetto praticamente. Eh, al primo anno sono usciti questi due libri, eh, le avventure di Pinocchio e quando il tempo si ingorga di Nico Naldini. Ecco, quindi un classico dell'Ottocento, comunque un classico antico e un classico contemporaneo, un ripescaggio nella grande miniera culturale del Novecento. Eh, di, di Nico ha già detto prima Luisa, questo è il nostro secondo libro di Nico e il suo ultimo purtroppo, eh, eh, e abbiamo la, la gioia di aver saputo da lui che era felice di avere in mano questo libro che diceva che bello, che bello, oh, che bello che l'avete fatto. Ricordiamoci che Nico è stato anche un grande editore, ha lavorato per eh, 12-13 anni alla Longanesi, è colui che ha portato eh, tutta l'opera di Comisso ad essere pubblicata da Longanesi in una bellissima edizione e insomma di editoria e di libri belli se ne intendeva. Quindi, come dire, il suo apprezzamento era a noi molto caro. Ma il primo, primissimo, è questo libro, voi direte, ancora una ennesima edizione di Pinocchio, beh intanto Pinocchio si può editare sempre e comunque, ma soprattutto Pinocchio è il libro italiano più tradotto al mondo ed è il libro più amato anche in Italia. Beh, non è che si prenda un libro e lo si rifaccia così tanto per, deve esserci anche sempre quel qualche cosa in più, quell'occasione, eccetera. E quindi, in questo caso, della nostra edizione dell'Avventura di Pinocchio, il libro è illustrato da 100 disegni di Mario Francesconi, che è un artista straordinario, e quando Franco gli ha chiesto di darci qualche disegno di Pinocchio, Mario si è messo al lavoro in maniera forse nata, come se gli fosse scattata dentro chissà quale fiamma eh, artistica e ha prodotto oltre 400 ritratti di Pinocchio, fatti in tutti i modi, sulla carta da giornale, sulle scatole da scarpe, sulle stecche delle cassette di legno per la frutta e tutte queste immagini sono state poi fotografate da Elsa, lavorate da Elsa e utilizzate per illustrare questa edizione di Pinocchio che ha anche un altro piccolo pregio e che è l'introduzione, la prefazione 
breve ma strepitosa è di Antonio Faechi. Ecco, chi conosce, eh, chi, eh, chi apprezza e ama il libro illustrato non può non conoscere Antonio Faechi, che è un gigante, al quale va anche in questo caso il nostro, il nostro saluto e il nostro grazie. Di Nico abbiamo già detto e questo è il primo doppietto. Il secondo doppietto è... Alessandro Manzoni, storia della colonna infame. Non e questo, pensi... ce... questo ce l'ho. <ride> e Salvatore Mannuzzi, polvere d'oro. Sono tre radiodrammi. Pensate, nessuno più pubblica radiodrammi. Ma questa iniziativa è nata da alcuni amici, Sardi, nel ricordare appunto l'anniversario della morte di, di, di Salvatore Mannuzzi, autore straordinario, autore einaudiano e questa piccola, succosissima pepita volevo dire briciola caduta dal tavolo in Audiana, ah, l'abbiamo no? raccolta noi e abbiamo fatto questo libro eh, che è molto bello e che ha un'altra introduzione prestigiosissima e a me molto cara, la prefazione di Goffredo Fofi, un altro straordinario uomo di cultura e di editoria eh, di cui ci onoriamo di essere amici e anzi ci onoriamo che ci dia tanti buoni consigli ecco, l'altro è Alessandro Manzoni storia della colonna infame ma attenzione, la prima edizione della storia della colonna infame la conosciamo tutti, è la Quarantana 1840 Guglielmini e Redaelli Milano con una caratteristica illustrazioni strepitose incisioni di Francesco Gonin si dice addirittura ma c'è quasi certezza su questo aspetto di storia del libro che Manzoni stesso sia andato in tipografia a lavorare con Francesco Gonin per stabilire dove e come comporre queste immagini bene Elsa le ha eh, riprese tutte rilavorate, ripulite eh, vediamo se riesco a farvene vedere qualcuna ripulite interamente e, eh, Guarda, e questa è per esempio una foglia ecco. eh, esatto Ecco, rilavorate e ripulite e io mi assumo tutta la responsabilità nel dire che questa è la più bella edizione della storia della colonna infame dopo la prima, che è, è, vero, sacra, è, vero. Che è sacra. Anche in questo caso intro, un introduttore di straordinaria importanza e rilevanza, Salvatore Silvano Nigro, che è il massimo esperto di Alessandro Manzoni che noi abbiamo in Italia, anche se credo, e non vorrei dire però una cosa che offenda il professor Nigro, che è molto noto per aver dato praticamente a ogni romanzo del suo amico Andrea Camilleri le, una, eh, prestazione, le, certo. una prestazione o una quarta di copertura. Certo. Ma grazie anche al professor Nigro. Ecco, vedete come, vedete come quanto di meglio eh, dà la cultura nazionale stia confluendo in questa in questa collana alla quale noi della Ronzani abbiamo cercato di dare come dire la veste grafica migliore sono tutti volumi rilegati con sovracoperta ecco con una sovracoperta illustrata vedete la sovracoperta una sì. copertina rigida rilegata in car un cartonato rigido molto pulita mentre la sovracoperta è illustrata tutto con carte uso mano perché ci piace non ci piace la carta lucida, la carta che, che riflette, ma ci piace questa carta che appunto si chiama, si chiama uso mano, eh, anche, anche, anche perché alla mano e al tatto ha, come dire, questa, questa, dà questa bella sensazione, insomma, ecco. Dell'onore. Questo è un libro bellissimo, devo dire, eh, diciamo, io che ho eh, i libri in... In, um, in, uh, in carta di cellulosa i libri che hanno 500 anni e non li dimostrano perché, eh, perché sono esatto, devo dire che questo qui è un libro degno di un grande editore degno Grazie. di un grande editore veramente eh, diciamo un libro proprio dal punto di vista de dell'oggetto fisico al di là del fatto che io te l'ho esplicitamente chiesto in dono perché mi piaceva un sacco quindi No, ma noi eh, c'è cioè, come dire eh, molto volentieri doniamo alla biblioteca universitaria eh, certo. tutti che tu riterrai di, di, di voler mettere a disposizione del vostro pubblico perché, perché è una cosa che ci piace fare e fa ma parte perché, della... per, certo, ma per noi è un'occasione capisci perché diciamo um, eh, 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 non sempre la, eh, sono eh, 
evidenti nelle librerie, i libri della Ronzani e questo è il peccato, capisci? Cioè questi libri dovrebbero essere eh, dovrebbe esserci una sorta di eh, tranne in alcune librerie perché noi a Pavia abbiamo la migliore libreria d'Italia premiata due anni fa nel 2019 eh, dalla fondazione Veneta come migliore libreria d'Italia ed è la libreria Il Delfino Ubic di Pavia eh, però di solito nelle librerie questi libri te, quando uno li chiede li devi ordinare capisci? e invece ci vorrebbero degli spazi dedicati proprio alle piccole case editrici alle case editrici eh, diciamo coraggiose che ti consentono di accedere a testi che altrimenti eh, diciamo eh, ti devi cercare il manoscritto <ride> se no non, li, non ce li hai non li trovi senti Luisa c'è una, c'è una domanda per te la, la signora Giulia, Giulia Mariani eh, voleva un chiarimento su cosa si intende per gialli contaminati con altri generi. Sì, Beh, se, per la proprio semplice, semplice, eh, la, l'elemento del giallo, quindi la parte ne so, dell'indagine, dell'omicidio e tutto la, l'elemento canonico di un classico giallo, deve essere un po' lo sfondo per, o l'espediente per parlare di qualcos'altro. E quindi abbiamo visto per esempio Guccioni, che è un giallo storico, possiamo definirlo se si vuole definire, perché poi le definizioni sono sempre troppo strette. E, oppure un altro romanzo, sempre italiano, che è stato il primo, questo, Il diavolo d'estate di Giovanni Accardo, è invece più un giallo di formazione. Quindi all'interno c'è un percorso formativo dei protagonisti, che sono dei ragazzi adolescenti, e però ci deve essere chiaramente l'elemento canonico dell'indagine, perché altrimenti l'elemento giallo cade. E l'altro che pubblicheremo nel 2021, sempre per fare un esempio, sarà invece un giallo giudiziario, e quindi incentrato sul processo penale, e non anticipo troppo, comunque uscirà a maggio del 2021, e, e tutto qua, e quindi deve esserci sì, questa... Eh, Deve essere un, un modo per parlare di qualcos'altro. Ma come li trovate gli autori? Ve li propongono i vostri amici, direttori vari e così via? Oppure vi arrivano anche dei eh, manoscritti, dei, ovviamente dati lo scritti, file in casa editrice? Entrambi, entrambi i modi. Eh, nel nostro sito c'è la possibilità di inviarci eh, dei manoscritti, dati lo scritti in valutazione e ne arrivano eh, tra narrativa, saggistica, poesia, ne arrivano decine al mese. Mm. E poi per esempio all'incontro che abbiamo fatto ieri, che hai citato sui mestieri del libro, abbiamo parlato con l'agente letterario, con Andrea Carnevale, molta della narrativa, la maggior parte della narrativa arriva dall'agente letterario, dalle agenzie letterarie che abbiamo negli anni insomma conosciuto e con cui adesso collaboriamo. Però, eh, oppure arrivano da appunto consigli di amici o di autori che abbiamo già pubblicato e che quindi ci consigliano eh, questo libro piuttosto che un altro. I canali sono tantissimi e, e noi per fortuna, come diceva Beppe, abbiamo un'organizzazione in collane e un programma eh, editoriale eh, abbastanza definito. Quindi nel momento in cui ci arrivano eh, queste proposte, noi sappiamo già che indirizzarle vengono valutate da persone che se ne occupano e, e quindi riusciamo a smistare un po' tutta la cosa perché ne arrivano veramente tanti e quindi è, è difficile poi dedicare tanto tempo a tutti e dare risposte a tutti. Poi bisognerebbe lavorarci sempre su... Certo, su... certo, certo. Eh, diciamo, io che sono un forte lettore mi sono resa conto che più di 65-70 libri l'anno non riesco a leggere so many books so little time purtroppo cioè non ce la si fa va bene allora io signori vi ringrazio molto e spero che questa, diciamo, questo incontro abbia dato un'idea eh, del, eh, diciamo, del enorme lavoro che c'è dietro una uh, casa editrice, eh, della, um, cura, della cura estrema che viene ri, mh, mh, riservata ad ogni volume, ad ogni collana, eh, diciamo, e, mh, vabbè, poi ho già detto che io da grande voglio andare a lavorare alla Ronzani perché sono molto... Antonella, sì. Antonella, volevo che Beppe o Luisa dicessero chi sta lavorando in questo momento alla Ronzani. Eh, ditemelo. 
Fai tu. <ride> allora ecco, no, Antonella nella... Perché come è noto i presidenti no, non lavorano mica, eh? Oh. Ah, no. Ok, i presidenti eh. cosa... Eh, io, è una, è, come una è una delle cose del... che abbiamo parlato nell'incontro, come dire, <ride> preparatorio, ah, pensavo sì. appunto che gli, ultimi, che gli ultimi minuti fossero dedicati non solo a dire chi ci lavora e a ringraziarli anche per certo, certo. <ride> allora per quanto riguarda oltre alle tre persone che vedi la società ha un amministratore delegato che si chiama Dario Dalferro e che organizza tutto e che ci schiavizza con la sua meticolosità e a lui dobbiamo molte grazie se, se comunque la baracca sta in piedi poi all'interno della casa editrice Abbiamo già citato Elsa, che ringrazio. Ad affiancare Elsa da qualche tempo, da qualche mese nell'ufficio grafico c'è Chiara dal ferro, mentre tutto ciò che si vede della Ronzani, dal Facebook al sito, eccetera, è curato da Anita Zulian e da Beatrice Frai, che sono le nostre due responsabili per il marketing e la comunicazione. Eh, del direttore editoriale Zabaglio abbiamo già parlato, di Alessandro Corubolo per la tipografia abbiamo già parlato, voglio citare e ringraziare per quanto riguarda la poesia Matteo Vercesi eh, e la saggistica Paolo Carta, amico e professore dell'Università di Trento che si occupa della saggistica, di cui non abbiamo minimamente parlato stasera, però ci sono, ci sono 30 titoli di saggistica ma ci servirebbe un'altra puntata, insomma abbiamo come dire, abbiamo cercato di occuparci di, della letteratura e di, e di questa collana parallela che è la tipografica. Eh, ogni collana, come dire, ha appunto un proprio, un proprio referente, ma tutto questo non sarebbe possibile senza i nostri 17 soci. Eh, non li nomino tutti uno per uno, dico semplicemente che in ogni colofon, cioè nella pagina finale di ogni libro della Ronzani Editore, c'è scritto da chi è composta la redazione e da chi è composta la società editrice, perché altrimenti nei libri compare solamente chi lavora materialmente al libro, ma il libro è reso possibile anche dal lavoro di tante altre persone che non lavorano a fare l'editing o la curatela o l'introduzione, ma lavorano a tanti altri aspetti che sono, dico io, coessenziali alla vita di una casa editrice. Quindi per quanto mi riguarda, grazie mille a tutti i nostri redattori e a tutti i nostri soci che rendono possibile eh, tu, tu, tutto questo insomma ecco l'avanzamento del progetto culturale come insisto a chiamarlo io certo è un'ottima è una bellissima idea quella di inserire eh, diciamo tutti i nomi nel colofon perché è anche una maniera per sentirsi sempre coinvolti nel lavoro della casa editrice, è una maniera per sentirsi eh, diciamo dentro, ecco. ogni libro non è eh, solo dell'autore, eh, ma è di tutti quanti voi che formate questa comunità, questa bella comunità. Allora, io eh, auguro eh, diciamo alla Ronzani ottima vita, ma diciamo dal punto di vista culturale non ne avete assolutamente bisogno, ottime vendite, quelle sì, <ride> E diciamo, e, e, veramente eh, penso che continueremo eh, mh, mh, periodicamente a fare questo lavoro di raccontare le, le piccole case editrici perché sono meritorie. Senza di loro noi certi titoli, come ho già detto, non li avremmo. Io vi saluto, vi ringrazio, do appuntamento mi ai permetti miei... Di, mi permetti di farti i complimenti, oltre che ringraziarti, come hanno fatto tutti i ha fatto Beppe e Luisa, Mi, ti faccio i complimenti per la scioltezza che hai, sembra che tu sia in lockdown da eh, 7-8 anni, nel senso <ride> <ride> che utilizzi la capacità di utilizzare questi webinar, queste videoconferenze, lo fate spesso voi a Pavia? Io beh, prima facevo solo eventi in presenza, eh, eh, prima appunto. della peste, e ho, cominciato, ho, cominciato a farli, ho cominciato a farli da qualche mese eh, per evitare di eh, sospendere ogni attività culturale, che sarebbe stata una tragedia, insomma. però voglio dire qui mi aiuta un po' il mestiere, ecco, perché io mi occupo di comunicazione, so che tu sei dirigente, ecco, io sono una giornalista professionista, per cui insomma un po' il 
mestiere mi aiuta eh, in questo comunque ti ringrazio Benissimo. molto e poi soprattutto io faccio solo le cose che mi piacciono quindi se un libro mi piace se una casa editrice mi piace eccetera mi viene benissimo se qualcuno mi costringe a una cosa no, si vede subito quindi dato che queste cose a me piacciono io le faccio con tutta la mia passione ecco allora la prossima volta la prossima settimana noi invece presentiamo il libro di Luis, Lucia Preiata per una storia dell'assistenza infermieristica a Pavia che è un libro che a partire dal Medioevo arriva fino a Florence Nightingale e ci racconta voi sapete che Pavia con il San Matteo eh, diciamo è una città eh, importantissima dal punto di vista sanitario no? eh, diciamo anche la cura del plasma la stanno studiando al San Matteo e quindi noi parleremo di questo libro la prossima settimana. Grazie alla Ronzani, grazie Claudio, grazie Luisa, grazie Beppe, eh, diciamo speriamo che è la seconda volta ma sicuramente non sarà l'ultima. Eh, ci prese presenteremo qualche altra cosa di bello insieme, va bene? Grazie mille, grazie. grazie. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie.